Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter la seconde partie de la réalisation de l'atelier des sœurs doigts de miniature. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vous invite à aller la regarder. Le lien se trouve dans la description. Dans la première partie, je vous présentais la réalisation de la structure de la maison ainsi que l'intérieur. Et à présent, nous allons pouvoir passer à l'extérieur. Pour ce faire, je vais coller des lattes de bois tout le long du mur. Aussi bien pour recréer l'extérieur de l'atelier que pour camoufler les papiers et traces de colle que l'on peut voir à l'écran. Avant de recouvrir entièrement le mur de latte de bois, je n'oublie pas de réaliser le cadre de fenêtre. Voilà ce que ça donne une fois que c'est terminé. Voilà, bon j'en profite pour faire le cadre de la porte que j'avais oublié. Avant de passer à la couleur, j'applique une couche de peinture blanche sur toute la surface de la maison.
je réalise une partie du toit que j'avais oublié quand j'ai confectionné la première partie de la maison. Et je passe enfin à la réalisation du toit. Voici le rendu final des murs extérieurs de la maison. J'en ai profité pour remettre une couche de rouge un peu plus foncée parce que l'eau était trop claire à mon goût. Pour réaliser les tuiles du toit, rien de bien compliqué. Il suffit, une fois que vous avez votre structure, de découper des petits rectangles dans du carton et de les coller les uns après les autres, comme vous le voyez, et de les superposer. Et comme pour les murs de la maison, je vais au préalable passer une couche de peinture blanche sur mon toit. Je passe ensuite à la peinture. Bon, j'ai fait un premier essai qui n'était pas concluant, j'ai donc refait un mélange pour avoir une peinture bien plus foncée. Et voilà le rendu final, il ne reste plus qu'à coller le haut vent et le panneau de la boutique.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. Le mobilier de la maison sera réalisé dans de prochaines vidéos, donc n'hésitez pas à me suivre, y compris sur Instagram. C'est tout pour moi, bisous